chào mọi người ha hôm nay mình uh, với anh em đi thăm uh, vườn uh, sầu riêng mua xanh kinh cây này uh, gốc uh, 2 năm và trồng gốc nhớt nha mọi người đó uh, gốc nhớt là cái gốc uh, gốc trồng bằng hột á chứ, uh, rồi người ta bỏ trong cái bầu á rồi sau đó người ta ghép chứ không phải là cái gốc uh, 2 năm ta đánh đứt rễ rồi người ta mới ghép thì uh, sau 2 năm uh, những cái năm đầu tiên thì chăm uh, cây rất là chậm nhưng mà tới khi năm 2 bắt đầu nó lên rồi nó phục rất là nhanh ha Đây gốc mua sang kinh 2 năm và trồng gốc nhớt Thì trồng gốc nhớt nó có cái ưu điểm là cái rễ nó là rễ cọc Rễ nó rễ cọc đi sâu Nên nó sẽ bám bám xuống dưới khi mà nó đã bám rễ xuống dưới đất rồi thì nó rất là nhanh 20 lít thì trồng mai ha Mai vàng uống rễ thì trong vườn cũng có một số cây nó bị chọt lọc chọt đấy thì nào chết thì ta bỏ ta trồng dậm lại còn lại gốc 2 năm mà nó như vậy thì gốc nhớt thì như vậy cũng là tương đối ổn vừa rồi ảnh cũng có thời gian ảnh bận bỏ bê cây khoảng 6 tháng không chăm mà nhờ cái bộ rễ của cái cây gốc nhớt á nên nó nó xanh nó đẹp như thế này ha vẫn là ok Thế tới cái tàn cành thì dọn dẹp rồi bấm thoáng rồi xoay tàn hết Thế cái mô thì hàng năm mà mình mỗi lần mà mình à, vô phân chuồng thì mình kết hợp với lại bón cái vi sinh số 9 là mình kết hợp với phân bò hoặc là phân dê là mình à, sắn sắn mô nè mình ốp dần lên ốp to dần ra ốp to dần ra ha nó thì cái ốp mở dần ra rồi chỗ nào mà thiếu đất thì mình có thể xen xen bùn đó đây là đám đám tơ còn à, đi qua bên kia thì à, có cái đám à, đám đám à, sầu à, cây lớn cây năm ba cây năm hai thì hơi nhỏ cây năm ba thì trồng gấp 2 năm thì nó cũng giữ dần nó không cỡ này rồi như cây cỡ này là sang năm có thể để trái bói được rồi nè mọi người ha đây cây năm ba mua sang kinh ha thì trong các dòng à, sầu riêng thì mình thấy cái dòng à, mua sang kinh này là dòng à, nó mạnh nhất trong tất cả các dòng tại vì cái lá nó như cái lá nhãn á cho nên là thành ra là nó sâu rầy nó có tấn công thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới tới cây đó, nhìn nè cái vàng lá hết hồn không đó thì như bây giờ tới qua năm ba rồi thì cái mô mọi người để cái mô này cái mô to đi đùng lên ha cái mô bắt đầu là mình làm cái mô to ra thì khi mình làm trồng mô nổi như thế này thì cây mình không bị uống rễ cho nên nó rất là ít bị bệnh vàng lá thúi rễ ha đặc biệt là đất ở miền tây thì khi đó mình phải làm mình trồng rồi mình ốp dần lên chứ không phải là mình làm một cái to đùng ngay từ đầu khó rất là khó chăm sóc đầu tiên mình làm cái mô nhỏ nhỏ như vậy thôi đó thì nó lớn tới đâu mình ốp tới đó cây okay, năm ba là mình mở cái mô ra nhìn nè đừng kính hết hồn ha nhìn bên ngoài thôi chứ bên trong cái cây nó khủng khiếp lắm to lắm ha đó mô xanh kinh thì uh, sang năm nếu mà làm trái thì mọi người cũng để tự nhiên thôi Không cần uh, ép kỹ thuật gì nhiều Ép cây nhiều thì nó suy cây Nên là mình sẽ uh, để chăm sóc theo kiểu quy trình tự nhiên Cái cây nó lấy trái tự nhiên Và tự nó là trái được bao nhiêu ra mình Coi cái cây này, cái tàn này Đó, Nó xòe hết cỡ ha Giờ mình vô trong thân coi mọi người coi cách làm tàn cho nó xòe ra nè Đó trong thân thấy không thì cái vị trí này là ở vị trí mình bấm bấm canh rồi nè đây là nó lên nó nó vóng ngược lên rồi bấm canh rồi nè thì nó lên nó bắt đầu nó xòe khi mà nó rầu đầu nó phát tay bên ngoài á nó nặng thì cái đầu cái tàn mình nó nó, nó tròn đều nè cái canh này nè nhìn nè thấy không nó đi lên đi ngược nè thì mình bấm để cho nó nuôi ra nè đó nó nuôi cái cấp hai ra cấp ba ra nè đó nó lên nó lên có xu hướng bấm nó xu hướng lên nữa bấm tiếp cho nó đi ngang nữa thì canh mình bắt đầu đầu nó xòe bên dưới nè ha đó bành 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 giữ dằn luôn ha thì ví dụ như năm đợt này thì 
dọn bớt uh, cỏ đi đợt này là vừa rồi chăm uh, dưỡng rễ với lại phân sinh học còn khi mà mình ốp mô rồi ha thì cái cây mình đó đầu tiên mình trồng á bây giờ nó lồi cái đế ra nè nhìn thấy mọi người thấy cái đế ha đó nó lồi ra nè ha cái này là dấu cái gốc uh, gốc cây này thì cây uh, 2 năm chứ không phải là cái cây uh, cây gốc ghép 2 năm chứ phải gốc nhớt nên khi trồng á mình trồng cản bắt đầu nó lồi cái đế ra nè à, nhìn nè đó trời ơi cái cây 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 này chắc là cây cái rồi nè <cười> sorry cái này không à, đó thì nó lồi đế lồi rẽ ra nè đó, nó lồi rẽ ra nè nhìn thấy dễ thương không đó cái cây mình nó lồi rẽ ra ha này, cây bà này đó, cây cái rồi đó cái này chắc là sai trái đây ôi trời ơi à, sầu riêng mà nó dậy đó nó còn có đực có cái đó. <cười> đó thì bắt đầu là bắt đầu cái cành nó bè bè ra thì bắt đầu nó nuôi trái mình đi qua cái clip khác ha ui nhìn từ xa xa mấy cây ba năm dữ dằn không tàn á do mình bấm cái ngọn á để mình nuôi bên dưới á cho nên nó nó xòe tàn bên dưới rất là đã nhìn mê ly luôn những cây nó nó xòe tàn Đây. mình coi thử cây vết bấm ngọn đâu đây như cây này thì đây là đợt đó có bấm ngọn chỗ này nè bấm ra thì nó sẽ xòe tàn ra Đây, khi cây nó bành bành như vậy khi mà nó nuôi cành ngang nhiều á thì nó sẽ nó sẽ ít bị bị bệnh này qua đường nào chắc phải quay lại quay lại qua cái nhà đi qua sầu riêng mua sang kinh thì mình cũng chỉ chăm định kỳ thôi những cái dòng hữu cơ là chính số 9 số 10 rồi tưới dưỡng rễ định kỳ ví dụ như rút canxi hoặc là rainbow vườn mình thì có sử dụng dịch thủy phân tự ủ nữa là phân cá cộng với phân đậu nành thì trong vườn mình có trồng chuối này để tận dụng cái trái chuối nè để ngâm làm phân bón luôn đây này, bón phân bên công ty mình nhiều này, vô số 9 nè này, hữu cơ này là hữu cơ nền còn hữu cơ sinh trưởng thì mình có thể dùng vô số 10 đó ở miền tây là đi thấy cẩn thận ha láo ngáo là sập hầm liền nè chuối chín nè đó mình ủ phân rồi còn vỏ rồi này nọ thì mình đưa ra đây thì mình, mình sáng mình bỏ nè đây là những cái dịch phi dịch thủy phân ảnh ủ nè ha thì phân ủ thì mình sử dụng cái sản phẩm bt blood của mình để làm dịch thủy phân thì mọi người muốn ủ phân sinh học thì đơn giản thôi cứ liên hệ mình mình chỉ công thức cho đưa thức qua mà ủ ủ cá ủ trùng ủ đậu nành ủ gì bánh dầu ủ gì cũng cũng có công thức khác đó. thì khi cái cây mình nó nó bắt đầu nó có đà rồi với nền hữu cơ mình có sẵn rồi thì đa phần cái cây mình nó sẽ tự lớn cái cây sầu riêng này giờ đa phần tự lớn nè đó. thì đầu mùa mưa thì mình đã ốp rồi giờ này chỉ có việc à, xịt bóng lá những bộ tinh dầu Vườn mình thì có định hướng đi theo cái hướng sinh học Cho nên mình cũng chỉ cho ảnh công thức ngâm tỏi bồ kết Tỏi bồ kết để ngâm với rượu để mà mình làm thuốc trừ sâu sinh học Thì khi thuốc trừ sâu học đó, mình tự làm đó mình có thể kết hợp với lại Tinh dầu extra bên mình là cái cây mình nó như thế này thôi Nó đâu có cần dùng thuốc hóa học gì đâu Mà vàng lá vẫn xanh đẹp ha Đây này, có cây hoa súng gì hoa nhỏ nhỏ dễ thương không súng hoa chút chút à. Đây. Những cây dữ dằn quá ha. Cây 3 năm mà như thế này là rất là đạt nha. Thì những năm đầu nó cũng chậm thôi, mua săn kinh riêng cái giống mua săn kinh thì những cái năm đầu nó chậm thôi. Còn khi nó đã bén rồi thì nó ít bệnh hơn những giống khác ha. Cái cành. Quá trời cành. Cái này là giống D197. Đó. lá nó nhỏ nhỏ như lá nhãn thôi còn vườn mình nó lá nó to hơn bình thường thì do mình nhà sử dụng phân sinh học mình tự ủ á với lại những cái dòng tinh thể bên mình thì cái cây mình nó lớn nhanh lắm đây ở vườn đẹp cái thồn ha vườn này thì ở lắp vò đồng tháp 
Nói chung là anh em tin tưởng với nhau Làm việc với nhau cũng 3 năm rồi thì Cái cây nó sẽ phát triển theo cái hướng tự nhiên như thế này thôi Đó, Đó. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè ha. Về tổng quan như vậy là ổn ha Thì mọi người trồng sầu riêng Mà chăm sóc cây nhưng mà Cần kỹ thuật thì cứ liên hệ với bệnh Mình sẽ chia sẻ nhiệt tình luôn Nhà mình thì cũng có sầu riêng Nên riêng cây sầu riêng thì Nó nắm mình có quy trình hết rồi Ai, chăm 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 nhìn hàng này. sầu riêng này mê quá ha đó rồi cái này giống này là vẫn là có giống mới nhưng mà về hiệu quả kinh tế thì hiện tại người ta mua cũng giá cũng ổn lắm mà sau này cực kỳ dễ bán tại vì cái trái sầu riêng mua sinh kinh mua sinh kinh nó nhỏ nên nó roi roi rất là dễ 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 ăn chứ không phải nó to quá quá to khó mua mà trái nó thì ngon thì có tiếng xưa giờ rồi rồi xin chào tất cả mọi người nha